，养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。梳头是一件我们每天都要做的事情，但是呢，梳头也是一件有益于健康的事情。在古人看来，梳头就是每天的头等大事，因为头部汇聚了身体当中很多重要的经络，中间是督脉，督脉不通会头晕、脑供血不足。督脉的两边呢是膀胱经。膀胱经气血足的人呢，就不容易感冒。膀胱经的两侧是胆经，胆经不通，你会偏头痛，会脱发、白发，睡眠不好，脾气不好。那么对于头部啊，最好的疏通方法就是用梳子来梳头。梳头的时候也是有讲究的。首先就是我们要准备一把合适的梳子，一般我们常用的梳子有牛角梳、木梳、玉石梳等等。但是呢，一定不能用塑料的梳子。其次呢，就是不管你选择哪一种材质的梳子呀，一定要用梳齿间距比较宽大，而且呢，齿端是非常圆润的。那这样呢，可以确保我们在梳头的时候有一定的按摩作用，但是同时又不会划伤头皮。接下来我们就开始梳头。刚刚呢，我跟大家介绍了头部的五条经络，中间是督脉。督脉的两侧是膀胱经两条，然后呢，两侧两条是胆经。咱们在梳头的时候啊，就要沿着经络去梳。先梳中间的督脉，方向呢就是从我们前额发际线开始，沿着前额正中间往后一直梳到脑后，梳督脉，速度不要快，慢慢的啊，一下一下的梳到脑后。以头皮感觉到微微的疼痛，但是能忍受为度。脑供血不足、经常头晕的人就要重点的去梳督脉。梳督脉，我们可以连续梳上三十次。那建议大家在梳的时候啊，往我们脑后发际线的下端再往下，一直梳到自己的颈椎，甚至是大椎这个位置是更好的。督脉梳三十次之后，咱们就要梳督脉两侧的膀胱经。先梳自己的左边，也是从前额发际线开始，一直梳到后脑勺。接下来呢，往下一点梳到我们的肩膀处，左右两侧各三十次。容易感冒的人呢、啊，一吹风就容易头痛的人，就要重点的梳膀胱经。最后再来梳胆经，胆经就在于我们两个鬓角处了。梳胆经的时候呢，从鬓角左侧开始，沿着你的耳朵往后梳，梳到脖子的下方，左右两侧各三十次。平常脾气暴躁、耳鸣、有偏头痛的人，要重点去梳胆经。我们再来看一下后面的动作，梳督脉的时候，沿着正中线往下。梳到脖子、大椎，连续三十次。之后梳两侧的膀胱经，左右各三十次。梳膀胱经的时候，沿着脖子一直梳到肩膀。最后再梳胆经，胆经要沿着我们的脖子梳到耳朵的下方淋巴处。左右两侧各三十次，在梳头的时候呢，有的人会感觉到你梳到头皮的某一处的时候，会非常的疼痛，有痛点，这都是经络上的阻滞点，需要我们有耐心的慢慢疏通，这样呢才能够改善头部的气血循环。还有的人呢，在刚开始梳头的时候，会发现一梳就会掉一些头发，就非常担心呀、啊，头发会不会掉的太多，会掉光，就不敢梳了。其实呢，这些头发你不去梳，它也是要掉的，或者是洗头的时候掉，或者是自己用手抓一下头皮，它也是要掉的。那只有我们头皮的经络通畅了，整个头部气血充足，发根才能够更加的坚固，那脱发的问题就减少了。所以啊，在梳头的时候不要害怕掉头发，坚持梳就好了。很多人呢，睡眠不好，躺在床上。大脑就会胡思乱想，静不下来。这个时候呢，我们就可以在睡前多去梳梳头。大文豪苏东坡就说过
，梳头摆余下，散发卧，数起至天明。就是说呢，我们在睡前梳头，然后把头发散开了，就能够一觉熟睡到天明。梳头的次数啊，最好可以达到每天早晚各一次，每次呢连续梳头是一百下以上。就是刚刚我们说的，每条经络是三十下。那么如果你想要洗头啊，就要在洗完头、吹干头发之后再来梳头。不能梳完之后再去洗头，因为经过了梳头之后，毛孔是打开的，非常容易着凉和进湿气。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。